Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Yo soy Leo Kaiser y les doy la bienvenida a un nuevo video de Extreme Venus Vacation. Chicos, las escaladas ya están aquí. Lo prometido es lo prometido. Pero, eh, como pueden ver, ahorita Fiona tiene el Aptizer, el Aptizer. Y el Aptizer justamente es el traje tren de esta semana. Yo me esperaba otro traje. Pero bueno, chicos, aquí tienen una nueva oportunidad de obtener un traje pinchable. Vamos con el evento. Si te estás iniciando en el juego, recuerda usar el código en pantalla en tu menú de referidos, exactamente aquí donde dice Friends Referral Code, para que puedas reclamar 5000 piedras Venus al completar el tutorial y otras 10.000 cuando llegues al nivel de usuario 25. Son tareas muy fáciles amigos y estas 15.000 B-Stones te van a venir muy bien. El mismo código sirve para que me busques y me agregues como amigo y de esa manera vamos a poder hacernos de soporte entre nosotros evento tras evento, sobre todo en esas rachas que el gacha nos maltrata y no nos da el SSR. Y listo, aquí estamos en el panel de control del evento clásico, obviamente, de los eventos de escalada, chicos. Y mientras más chicas tengamos, más difícil es recorrer este tipo de eventos, la verdad. Así que creo que conforme uno más chicas va obteniendo, creo que lo único que nos queda es centrarnos en los potenciales de habilidad SSR, vamos a darle una revisada al tablero chicos, y es que hay 8, 8 llavecitas en total para obtener en el tablero la primera está, bueno no nos vamos a olvidar acá en medio millón está el segundo capítulo de nuestro evento, en el millón está chicos, nuestro accesorio, nuestro ticket de accesorio SSR, ya saben, un hito Millón y medio entonces para la primera llave, 2 millones para la si siguiente llave. 2 millones para la segunda y luego 3 millones para la tercera y así sucesivamente hasta 8 millones que sería la octava llave. A partir de 8 millones chicos, eh, puras recompensas genéricas, ¿no? Saben que hasta 10 millones los tickets y de ahí en adelante puras recompensas genéricas. ¿Dónde encontramos más llaves? Pues obviamente en lo que es la tienda del evento. Vamos acá a revisar entonces el event shop. Debemos tener las clásicas monedas de episodio, claro que sí, ahí están. Tenemos 10 llavecitas más para poder adquirir con las monedas del evento. En total sumaríamos 18, ya saben. Good drinks solían ser 250, ahora son 400 que podemos obtener a un precio de descuento. Nos viene bien porque como les decía, mientras más chicas tenemos, más falta nos hacen estos puntos de escalada. Tenemos silver chips chicos, les recuerdo, se quedan 6 días para el casino. 6 días para el casino para que podamos obtener todas nuestras monedas de oro y podamos obtener todos los probos o las recompensas que ustedes quieran. Entonces, finalizando este evento también, se reinicia el casino. Tenemos aquí un accesorio orientado a esta mina, el Violet Prime. Y según de la moneda del evento, claro que sí. Y claro, aquí, las tres chicas de tren de esta semana. Que son Mary Rose, Kokoro y este, Elena. Ojo, este tren de ellas con el traje de gratis de esta semana. Porque ya sabemos que cualquier chica puede ser tren si es que tuviéramos su traje Jewel o los últimos Stellar. Más allá de eso chicos, todo lo demás ya lo conocemos y tenemos claro también aquí un standing mini cuts pose. Ese nombre mini cuts pose no lo sé chicos, me suena nuevo, habría que probarlo, lo iremos viendo en la semana en todo caso chicos. Muy bien entonces hasta ahí tenemos exactamente 18 llavecitas y por aquí les voy a mostrar que podemos sacar unas cuantas más. Vámonos a lo que es la pestaña de misiones. Ajá, ahí está. Listo, tenemos B Stones chicos por ir, ya saben, completando, coleccionando, bueno, obteniendo cierta cantidad de monedas del evento o por completar ciertos niveles de dificultad. Seguimos obviamente con el cupón del 82021 para esos Nostalgic. Y claro, como sigue siendo trend las, los trajes Jewel o los Stellar, pues siguen en pie las misiones que te dan estas 10 VIP, eh, VIP coins, claro que sí. O por ejemplo estas de acá, ¿no? Los Cheating Board. Ya lo que daríamos chicos por tener al menos un lance gratis para un Jewel, bueno. <risa> bueno chicos, aquí. Por usar el Rock Climbing y subir de nivel cualquier potencial de habilidad una vez, tres veces, cinco veces. Una llavecita respectivamente. En todo caso tenemos tres más. Sería 18 más 3, 21. Nada mal. Y aquí tenemos otra más si no me acuerdo. Claro que sí, por superar el rango SS Plus y el Triple S, pues claro. Dos llavecitas más. Serían cinco más entonces chicos. 23 llaves en total, pero yo pienso que conforme vayamos subiendo los rangos, o bueno, ganemos los rangos triple S, SS, incluso el SS normal, vamos a recibir otras llavecitas más por ahí. Tranquilamente obtenemos 24 o 25. Recordemos que una ruta completa nos consume 8 llaves. Hablamos de un potencial de habilidad SSR. Entonces tendríamos 3 rutas completas, chicos. Nada mal. 
hay que darle caña a este evento sí o sí. Respecto a lo que es el, el evento tren de esta semana, pues claro, aquí tenemos el trend outfit, ¿verdad? Tres trajes chicos, todos con Fever Skill. El Aptizer Pinchos esta vez viene para Mary Rose, para Helena y para Cocorito. Tenemos también Nostalgic chicos, si ustedes quieren, el, la versión Aptizer que ha aparecido para chicas anteriores. Aquí las tienen. Fiona, Luna, Misaki, Tamaki, Honoka y Laifang. También si ustedes quieren el sándwich que fue parte de los Aptizer anteriores. Entonces aquí está también para estas cinco chicas, si ustedes quieren, normal. Eh, step de 6 chicos ya saben Llegan al step 6 de 6 Usan piedras de pago y les dan el ticket garantizado Para que obtengan uno de estos trajes En cambio el, el tren de la semana Tiene un step de 3 Los dos primeros lances de 10 Usando B stones Tienen 1.1% de porcentaje de caída Y el tercero 3.3% Ya saben si usamos B stones normales Nos retornamos al 1.1 Si usamos de pago nos mantenemos en el 3.3% Claro, además tenés, seguimos con los gachas de los Jewel. Recuerden, los Jewel, los, los Stellar siguen siendo trend para esta semana, para esta escalada. Y claro, si es que han guardado sus, sus piedras de, de despertar aquí, pues mejor que mejor. ¿Por qué? Porque este traje, recordemos el SSR, nos va a dar una gran tasa de caída de la moneda del evento que vamos a usar para comprar los Good Drinks. Pero si ese traje está despertado, esa tasa de caída de la moneda del evento es aún más fuerte, chicos. Así es que ir por el Trendy Outfit. Y hasta aquí entonces, amigos míos, el video de hoy. Estamos ante un arranque, me parece, de los eventos que mejor utilidad se le puede sacar. Así es que a, a intentar hacernos sí o sí con un SSR. Si no toca un SSR, chicos, normal, no hay problema. Podemos agarrar el, el traje SSR anterior que tengamos de estamina de nuestra chica y, y bueno, usar nuestras piedras para despertar digamos un traje de esa chica que nos dé o poder o técnica o la habilidad que estemos necesitando. Y aprovechamos la escalada y bueno, lo llevamos al nivel azul. Cualquier combinación es buena chicos, siempre y cuando sepamos sacarle el jugo al evento. Aparte también chicos, me olvidaba, hay un login event. Que nos van a dar por iniciar sesión 3 Good Drinks cada día, son 7 días de evento, así es que son un total de 21 Good Drinks, que nos cae bastante bien chicos, claro que se usa muchos más, ¿no? pero eh, no está nada mal entonces chicos, a no perder el inicio de sesión, ya meterle caña al evento, cualquier duda chicos me la dejan en los comentarios, yo les mando un super saludo, un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.